뭐 진저 비어 같은데? 이 친구의 이름은 허조셉. 나랑 2019년 마지막 날을 함께했다. 아, 이거 뭐 약속한 것도 아닌데. 가자 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 성격이 굉장히 털털하며 나랑 코드가 맞아 서퍼스 파라다이스에서 꽤 많이 놀았던 친구다 한국에 와서도 꾸준히 연락했던 우리는 부산 영도에서 만나기로 했다 왜냐면 영도는 조세비의 나발이기 때문이다 여행 가기 딱 좋은 날씨네 영도 남자 얼마야? 어, 반갑소. 야 어디로 가야 되나? 어디로 돌아서 나가야 돼. 반갑다. 통 크네. 아, 우리 살이 찌갖고 왔네. 외국 친구 카톡이 왔네. 외국 친구 누구? 모르지. 옆으로 돌아서 일로 가면 이제 쭉 다리 타는 건데. 맞다. 아, 내가 말이 카메라 본다고 길을 설명 안 했네. 쪽으로 나왔고. 쭉 달리자 날 좋아 아, 날씨가 진짜 좋더라고 오늘 어, 뭐 등노? 봄이야 봄 맞아 그러니까 부산은 어제도 이랬어요 어제도 밤에 선글라스 갖고 왔다 이거 야 멘트 작살하네 진짜 부산 사람이네 어디 완비하지 <웃음> 잘 살았나 근데 아난뭐 바빴죠 이 맨날 바쁘더라 그러니까 아니 난 원래 캐나다 지금 원래 코로나 아니면 가 있어야 된다니까 몇년 살다가 너무 넘어갈까 싶어 옛날에 해마때 말했잖아요 그 뭐한 한 10년 안에 밴쿠버 정착하는 게 목표를 하면서 막 그랬어. 아니 내 형이 그때 통화하고 그날 또 여자친구랑 한 시간 통화했는데 그 여자친구 기억을 하더라고. 그때 형 편지 그 트랜스레이트 해준 거를 아 이러더라고. 그 여자의 이름이 사회다. 아 이러더라고. 내가 박살나네. 사실 골코에서 짝사랑하던 여인이 있었다. 그 여인의 이름은 사회. 얼굴이 백옥같이 하얗고 목소리가 정말 여성스러웠다. 하지만 나의 일방적인 사랑으로 마무리된 비운의 러브 스토리를. 지금 허조색 분이 이야기하는 것이다. 말해줬지, 그러니까 기억난대. 그래서 지금 그 사회가 다시 또그 성훈의 인스타그램에 또 올라온다. 지금 지금 올라온대. 걔 막내야 그리고 막내라서. 오내 어, 여자 막내. 맞나? 셋째, 셋째 중에 막내. 삼달, 삼달. 어, 걔 삼달인데. 오, 삼달이다. 사회 몇 살? 사회 존나 어리지. 스물 한 살인가? 둘인가? 아그 만이잖아. 엄마들은 만으로 하니까. 만아봐자 스물 세 살이야. 맥시멈 <웃음> 이건 너무한 거 아니냐고 부산 아이가 제 2의 도시 아이가 아씨 살랐네 오길 잘했어 아씨 근데 오늘 진짜 쩐해 야 에어컨을 틀었습니다 북한은 아 북한이 안돼 부산은 <웃음> 저거 해양대 해양대학교 해양대학교? 네. 아 여기 대학교야? 네 처음 야 근데 뭔가 간판부터 맛집 같다 와 <웃음> 아, 허조색 분이 소개시켜준 장군 돼지 국밥의 국밥 맛은 정말 일품이었다. 돼지 국밥은 맛이 풍부하며 뭔가 많이 들어간 느낌이었다. 국밥과 함께 수육을 시켰는데 정말 입에서 살살 녹았다. 밥 먹는 동안은 거의 말 없이 밥만 먹었다. 이거 공장 같다. 아 공장인가? 아 원래 그런 거를 바꾼 거예요. 조금 밑에 가는 카페 하나 더 있는데. 이 카린이고. 오, 오 진짜네. 와, 이다 보인다. 야, 와, 신기하다. 전동 봤나? 아, 진짜. 진짜 나 이런 거 처음 본다. 와. 저 다리가. 저기 아까 그 부산항대, 북항대교. 북항대교? I know it's dumb trying to pretend. Cause everyone has an end. Can't ignore the gray hairs popping every new year. Noticing all the lights. 얘를 먼저 빨아당기면서 응. 씁쓸한 거를 크림으로 이제 딱 뒤에 딱 넣어주면 이게 먼저 올라온다 이거 조금 조금 빨다 보면 얘가 이렇게 올라와요 이렇게 해갖고 크림 좀 먹고 자 올라오다가 이제 끝부분에 살짝 다시 크림 딱 먹으면 안될것 같은데? 보여도 뭐, 빨대 들고 가응 <웃음> 응. 
아, 먹을 때 네. 한번 쪽발아 당기면 여기 크립 조금 들어가면서 어. 얘가 이제 열려요 어. 그때 이제 빵 마시고 그런가 애가 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
득실득실 하더라고 남자 혼자 이렇게 여행하기는 뭐 쉽진 않은데 어, 저는 뭐 옛날부터 혼자 뭐 여행을 자주 해서 별로 뭐 감흥은 없습니다 유럽 여행할 때도 오후에 오전 오후에 좀 많이 보고 저녁에 이렇게 영상이나 사진 정리하고 뭐 하루를 마무리하는 경우가 많았기 때문에 막 외롭거나 뭐 그런 건 없어요 옛날에는 처음에는 막 어떻게든 막 클럽 가서 막 건수 만들고 막 그러려고 했는데 이제 뭔가 한 서른 둘이 넘어간 그 시점부터 어 별로 의미 없다 게스트하우스나 에어비앤비 쪽에 가서 자연스럽게 뭐 만나는 게 아니면 그 억지스러운 만남이 그렇게 오래가지 않는다는 걸 깨달았고 그런 걸좀 깨달으면서 혼자만의 이렇게 향해하는 여행을 어느 정도 즐기는 방법을 터득했던 것 같아요 그래서 남자분들 같은 경우 뭐 30대 초중반 그리고 뭐 중반이 넘어서 뭐 이제 중년의 뭐 형님들까지도 사실 저는 개인적으로 좀 혼자라도 여행을 다녔으면 좋겠어요 집에 그냥 가만히 계시는 것보다 이렇게 뭐 주말을 통해서 뭐 주말에 거의 다 쉬시잖아요 뭐 주말을 통해서 이렇게 뭐 자기가 안 가봤던 뭐 부산을 오든지 뭐 강원도를 가든지 뭐 전라도를 가든지 뭐 사실 우리나라도 되게 갈 데가 많잖아요 코로나 이, 이전에는 그냥 무조건 여행이라 치면 해외여행을 가야 했던 게 뭔가 그렇게 해야만 하는 것처럼 그렇게 됐었고 저 또한도 뭐 여행이라 치면 해외여행을 첫 번째로 꼽았던 사람인데 지금 생각해보면 조금 어리석었던 것 같아요 한국에도 되게 안 가본 곳이 많고 되게 좋은 곳이 많은데 아무튼 뭐 오늘 그 허조세 군이 좋은 곳을 많이 알려줬고 되게 많이 하드캐리 해줬는데 어 그거에 대해서 너무 감사하고 그래서 내가 고맙다 전체적으로 한 10점 만점에 한 9점? 네, 1점은 이제 저녁에 뭐 그냥 좀 외롭게 이렇게 혼자 있는 거에 대해서 마이너스 1점 정도 아무튼 내일을 위해 이한 잔만 먹고 취침하도록 하겠습니다 오늘 좀 하루가 기네요 불라 기로 아 1차 스타트 어, 이제 막 샤워를 마쳤고 시간은 한 9시 조금 넘었어요 원래 오전에 태종대나 송도 이쪽 가서 좀더 어, 부산을 느끼려고 했는데 여기 앞에 스타벅스 있더라고요 거기서 브런치 먹으면서 살짝 여유롭게 어차피 여기 스타벅스에서 광안리가 보여요 아 이제 좀 어제 맥주 한잔 먹고 잤더니만 얼굴이 좀 부었네 아. 오전에 저기 광안리 쪽에서 광안리 왜 왔는지 이제 인터뷰 좀 달라 그랬는데 비가 엄청 와 갑자기 와 원래 인생이 뭐 되는 대로 되는 건 없죠 계획처럼 되면 뭐 인생이 아니지 창가에 또 앉으려고 하니까 창가에 또 앉아 나만 혼자네 비도 오고 하니까 스벅에서 폭식하도록 하겠습니다 단호박이랑 와, 원래 이렇게 많이 먹을 생각 없었는데 와 지금 비가 억수로 와가지고 와 원래 송도 가서 커피도 한잔 하고 이제 가려고 했는데 안될 것 같습니다 비 와가지고 촬영도 힘들 것 같고 바다도 좀 험해서 요세비한테 얘기하고 청주로 복귀해야 될것 같습니다 3시간 걸리네 비왜 이렇게 와 안녕 부산 
사랑꾼이네요. 사랑꾼. 